सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है लवनीश सर की क्लास अंडर स्कोर डबल टू आप यहां पर भी इसको फॉलो करके हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस देख सकते हैं हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सी टी ऑफ डेलीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर टू एंड इट इज ओनली फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स एंड इट हैज टेकन फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट and we will discuss in this worksheet about microorganisms agar aapko yaad ho to humne worksheet number 1 mein bhi yahi topic ko samjha tha aur ye samjha tha ki what are microorganism or what are the types of microorganism inko hum microbes bhi bolte hain aapko yaad hai na to chaliye let's now start with me microorganisms play an important role in our lives micro organisms help us to in making many kinds of food products they are also used for various purpose like making cheese making bread decomposition of organic waste that is manure medicine preparation and nitrogen fixation to dekhiye कितने यूज हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स और ये हमारे लाइफ से तो जुड़ा ही हुआ है हमारे जित बहुत सारे जो फूड हैं उसकी टाइप को वो बनाने में बहुत हेल्प भी करता है एंड दे आर आल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पस इसका मतलब वो ना केवल फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है बल्कि और भी बहुत सारे पर्पसेज हैं जिसमें वो हेल्प करता है एंड व्हाट आर दे अभी हमने डिस्कस किया चीज़ मेकिंग में चीज़ तो सबको पसंद है ना जहाँ हम चीज़ सैंडविच खाते हैं जैसे कि यस yes. फिर मेकिंग ब्रेड ब्रेड बनाने में डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट आपको पता है जैसे हम हम ह्यूमस नाम लेते हैं ह्यूमस वो क्या होता है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो सड़े सड़ गल जाते हैं वो मिट्टी में मिलते जाते हैं उसको डीकम्पोज कैसे कौन करेगा ये माइक्रोब्स ही उसको डीकम्पोजिशन करते हैं डीकम्पोज करते हैं और उसको मैन्योर में चेंज कर देते हैं इसके अलावा बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज काम में आते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो नाइट्रोजन फिक्स करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है बिसाइड्स दिस दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स बैटर फॉर डोसा एंड आइडल एंड एल्कोहल आप देखिए कि जो अभी तक हमने ऊपर यूजेस पढ़े उसके अलग भी उससे अलग भी ये जो है पिकल्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं पिकल्स आपने देखा होगा ना कि आपके घर में भी जो है मैंगो पिकल्स भी होता है और लेमन पिकल भी होता है हम उसको रख देते हैं उसमें मसाला वगैरह डाल के उसको काफ़ी समय के लिए रख देते हैं और धीरे 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 वो फर्मेंटेड होता है और मैंगो पिकल बन जाता है या कोई भी पिकल बन जाता है बैटर फॉर डोसा आपने कभी अगर डोसा घर में बनाया हो तो आप देखिएगा कि मम्मी उसको रात को जो है उसका बैटर बना के रख देती हैं और नेक्स्ट डे तक वो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा हो जाता है ये खट्टा क्यों होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज के कारण ही होता है एंड एल्कोहल और एल्कोहल भी इसी से ही बनाया जाता है उसमें बहुत हेल्प मिलती है उसको बनाने में इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है पिंकी आस्ट हर टीचर मैम यू टोल्ड अस दैट कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट माई मॉम जस्ट एडिट अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वॉम मिल्क एट नाइट एंड द सेम मिल्क टर्न इन टू कर्ड इन द मॉर्निंग हाउ इज इट पॉसिबल तो पिंकी जो है वो अपनी मैम से कहती है कि आपने तो हमें बताया था कि जो कर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज से प्रिपेयर होती है लेकिन मेरी मम्मी तो क्या करती है मेरी मम्मी थोड़ा सा कर्ड लेती हैं और वॉम मिल्क में रात को उसमें डाल देती हैं और वही मिल्क सुबह वो कर्ड बन जाता है 
हाउ इज इट पॉसिबल ये कैसे पॉसिबल हो सकता है टीचर रिस्पॉन्सिड पिंकी अ बैक्टीरिया नेम लेक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड जो एक लेक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो कर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वॉम मिल्क द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट सूटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इट इन टू कर्ड और आपकी मम्मी जो कर्ड थोड़ा सा कर्ड वो वॉम मिल्क में मिलाती हैं उसमें ये बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट रहता है उसको जब वो उसका सूटेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो रिप्रोड्यूस कर कर के अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है जिससे वो मिल्क कर्ड के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है बट रिमेंबर वन थिंग दैट द मिल्क यूज फॉर मेकिंग कर्ड शुड ना दर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड बट इट शुड बी लिटिल वॉम ओनली और आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कर्ड मेकिंग करनी हो तो जो मिल्क होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए वो लिटिल वार्म होना चाहिए क्योंकि एक सही टेम्परेचर मिलने पर ही ये लेक्टोबैसिलस अपने आप को रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करता है आप देखिएगा अगर आपने ज़्यादा गर्म दूध में कई बार दही मिला दी तो वो दही जो है दही में बनती ही नहीं है दही वो वो उसका कारण ही यही है कि उसको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए ताकि वो अपनी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको पूरे को वो दही बना दे ठीक है तो अभी हमने जो भी हमने पढ़ा उसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और वो है चेक योर सेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन हाउ कर्ड इज प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क एंड वॉट आर टू थिंग्स रिक्वायर टू मेक द कर्ड अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया आंसर इज अ बैक्टीरिया नेम लेक्टोबैसिलस याद रखिएगा लेक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड व्हेन वी ऐड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वॉम मिल्क और लिटिल वॉम मिल्क द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट सूटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इन कर्ड और जो दो चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए वो तो हमें इसमें आंसर मिल ही गया दैट इज मिल्क एंड कर्ड क्वेश्चन नंबर टू इज विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड सिंपल लेक्टोबैसिलस क्वेश्चन नंबर थ्री इज राइट एनी फोर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फर्स्ट इज मेकिंग चीज सेकेंड इज मेकिंग ब्रेड थर्ड इज डी कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज मेन्योर एंड फोर्थ इज मेडिसिन प्रिपरेशन नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी When you eat them, और ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसमें तो आपकी चॉइस ही आनी चाहिए मेरी चॉइस जो है वो ये भी है कि मिल्क से देखिए आइसक्रीम बहुत बढ़िया कर्ड भी बनती है वो भी बहुत अच्छी लगती है स्वीट्स भी बनती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं और पनीर एंड एक्सेट्रा तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच